ഉന്നാവ് പീഡന കേസിലെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു രണ്ടു പേർ മരിച്ചു ബി ജെ പി എം എൽ എ പ്രതിയായ മാനഭംഗ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയും മാതൃ സഹോദരിയുമാണ് മരിച്ചത് പെൺകുട്ടിയെ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഉന്നാവ് മാനഭംഗ കേസിലെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്കാണ് അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത് റായ്ബറേലി ഫത്തേപൂർ ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ റോഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ട്രക്ക് പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയും അമ്മായിയുമാണ് മരണപ്പെട്ടത് പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഇയാൾക്കും ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട് ലക്നൌ സോൺ എ ഡി ജി പി രാജീവ് കൃഷ്ണ ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ചു ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിക്കേറ്റവർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചതായും എ ഡി ജി പി പറഞ്ഞു तो मैंने अभी भी अनुरोध किया इनसे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी एफआईआर लिखाइए जिससे कि आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा सके तो वो अभी किसी अपने रिलेटिव का इंतजार कर रहे हैं वो एफआईआर जैसे ही लिखेगी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ നാലിന് ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻകർ വസതിയിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് യുവതി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നത് ഭയം കാരണം ഇത് പുറത്തു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ജൂൺ പതിനൊന്നിന് മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും ജൂൺ പത്തൊൻപത് വരെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും യുവതി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു മാനഭംഗ കേസിൽ പ്രതിയായ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു യുവതിയുടെ പിതാവിനെ നാടൻ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നടന്ന അപകടം ആസൂത്രിതമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ മോഷണം നടത്തിയ സംഘത്തിലെ നാലു പേർ കൂടി പിടിയിൽ സേലത്ത് വെച്ചാണ് സംഘം പിടിയിലായത് സ്വർണവും പണവുമായി രക്ഷപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് പിടിയിലായവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശശി നാരായണൻ ചേരുന്നു ശശി നാലു പേർ കൂടി പിടിയിലായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അന്വേഷണം മറ്റൊരാൾ സ്വർണവും പണവുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആ അന്വേഷണം കൂടി ഏതു തരത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നത് വിവരങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ നടന്ന ഈ ജുവലറി കോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികളെയാണ് സേലത്ത് വെച്ച് ഇന്ന് സേലം പോലീസ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ വെച്ച് പിടികൂടിയത് ഇതിൽ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നാലു പേരെയാണ് ഇപ്പൊ സേലം പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരാൾ പണവും സ്വർണവുമായി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരനായ ഒരാളെ ഇന്നലെ അക്ഷയ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ അക്ഷയ പട്ടേലിനെ ഇന്നലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ കോഴഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് സേലത്ത് വിശദമായ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത് ആ പരിശോധനയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര റഷ്യനുള്ള വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവരെ പിടികൂടുന്നത് ഇതിൽ ഒരാൾ പണവും സ്വർണവുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് കിലോ സ്വർണവും അതുപോലെ തന്നെ പണവുമായിട്ടാണ് സംഘം ഇന്നലെ രക്ഷപ്പെട്ടത് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായുള്ളൂ പ്രതികളെ ഉച്ചയോടുകൂടി പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിവരം കൊച്ചിയിൽ സി പി ഐ മാർച്ചിനെതിരെ നടന്ന പോലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ജില്ലാ കലക്ടർ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയാകും റിപ്പോർട്ട് നൽകുക ലാത്തിച്ചാർജിനെ ചൊല്ലി സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിൽ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിക്ക് നേരെ നടന്ന പോലീസ് നടപടി കുറച്ചൊന്നുമല്ല വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് സി പി ഐ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജില്ലാ കലക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് പരിക്കേറ്റ എൽദോ എബ്രഹാം എം എൽ എ അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പോലീസുകാരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തെളിവെടുത്തു ഇതിനിടെ പോലീസ് സമർപ്പിച്ച എൽദോയുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും വിവാദമായി ഇതിൽ കൈയൊടിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനെ തള്ളി സി പി ഐ ജില്ലാ
കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ ആലപ്പുഴയിൽ പോസ്റ്റർ പതിച്ച സംഭവത്തിൽ സി പി ഐയിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം രൂക്ഷം പോസ്റ്റർ പതിച്ച കേസിലെ പ്രതികളായവരെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ സി പി ഐയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയതാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത് അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ലാൽജിയാണ് പ്രതികളെ ജാമ്യത്തിലിറക്കിയത് ലാൽജിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ പതിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് പാർട്ടിയിലെ മറ്റു നേതാക്കളുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്ന വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ കാനത്തിനെതിരെ പോസ്റ്റർ പതിച്ച എ ഐ വൈ എഫ് ജില്ലാ നേതാവും അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ജയേഷിനെയും ഷിജുവിനെയും അടക്കം ജാമ്യത്തിലിറക്കിയത് സി പി ഐ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയും നിലവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായ ലാൽജിയാണെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ വാടകയ്ക്കെടുത്തതും കെ എഫ് ലാൽജിയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലാൽജി അടക്കം മറ്റു ചിലർക്കെതിരെ കൂടി അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകും ജില്ലാ നേതൃയോഗങ്ങൾ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് സൂചന പോസ്റ്റർ പതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് നേതാക്കളെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ എതിർപ്പാണ് പോസ്റ്റർ പതിച്ച വൈകാരിക നടപടിയെന്ന് കാനം വിരുദ്ധ ചേരി പറയുന്നു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതിന് അറസ്റ്റും പുറത്താക്കലും കടുത്ത നടപടിയാണെന്നും ഇക്കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്യമായല്ല പാർട്ടിക്കകത്താണ് തീർക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ സാധാരണ ഇത്തരം ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി ഘടകത്തിലാണ് ഉന്നയിക്കുക അതല്ലാതെ പരസ്യമായിട്ടല്ല അത് ഒരു പാർട്ടി വിരുദ്ധമായിട്ട് നടപടി അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടി ഗൗരവമായിട്ട് പരിശോധിക്കും പോസ്റ്റർ വിവാദം സി പി ഐയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നുറപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലക്കേസിൽ രാജ്കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും ആദ്യം നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പത്ത് മണിയോടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങും ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീത എപ്പോഴാണ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി ധന്യ ഒൻപതരയോട് കൂടി ഈ മൃതദേഹം പുറത്ത് എടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ വാഗമൺ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ എത്തിച്ചേരും അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ഒൻപതരയോട് കൂടി നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും എവിടെ വെച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ താൽക്കാലികമായി ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സത്യം മാത്രം മതിയോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ മാറ്റണോ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചനയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഉണ്ടാകുക എന്തായാലും മുപ്പത്തിയേഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് രാജ്കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ ആന്ധ്ര അവയവങ്ങൾ പോലും സാമ്പിൾ എടുത്തിരുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനായ ജസ്റ്റിസ് നാരായണ കൃപ അഭിപ്രായപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥിച്ച ശേഷമാണ് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ മൃതദേഹത്തിൽ മർദ്ദനത്തിലേറ്റ കാലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ചും ആദ്യ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാര്യം കൂടി പരിശോധിക്കാനാണ് വിദഗ്ദ്ധ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സംഘം തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് എച്ച് ഒ ഡി ആയ ഡോക്ടർ പ്രസന്ന ഒപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ഗുജ്റാൾ ഒപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്തായാലും ഈ പരിശോധന ആരംഭിക്കുക എന്തായാലും ഒൻപതരയോട് കൂടി നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും പാലക്കാട് കല്ലേക്കാട് ഇ ആർ ക്യാമ്പിലെ അട്ടപ്പാടി സ്വദേശിയായ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കുമാറിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം ക്യാമ്പിലെ ജാതി വിവേചനം നടന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാം മരിച്ച കുമാറിന്റെ ഭാര്യ സജിനിയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പരാതിക്കാരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുത്ത അന്വേഷണ സംഘം ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് നൽകുക ജാതി വിവേചനത്തിന് പുറമെ തൊഴിൽ
വാളയാർ മോട്ടോർ വാഹന ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി ഇടനിലക്കാരൻ വഴിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈക്കൂലി പിരിച്ചതെന്ന് റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തി പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് വിവരങ്ങൾ ധന്യ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടു കൂടിയാണ് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തിയത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി ആയി പിരിച്ചെടുത്ത രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഈ പണം ഇടനിലക്കാരൻ മുഖേന കൈമാറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ ഗവൺമെന്റ് സർക്കാരിലേക്ക് പിഴയിടത്തി ഇനത്തിൽ മറ്റുമായി കിട്ടേണ്ട മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയും ഇവിടെ കുറവും ഇവിടെ ഈ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മോട്ടോർ വാഹന ഇൻസ്പെക്ടർ നാല് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വാഹന ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്തു ശരി പ്രസാദ് അരും കൊലയുടെ ബാക്കി അമ്പൂരി കൊലപാതകത്തിലെ ഒന്നാം പ്രതി അഖിൽ ആർ നായരെ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് ഇന്ന് തെളിവെടുക്കും തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന പ്രതിക്കായി പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ രാഹുലിനെ കോടതി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു വി എസ് അനു ചേരുന്നു അനു എപ്പോഴാണ് പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക തെളിവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി ധന്യ ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടി പൂവാർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മുഖ്യപ്രതി അഖിലാർ നായരെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മോട് പറയുന്നത് പത്ത് മണിയോടുകൂടി അമ്പൂരിയിലെ തട്ടാമുക്ക് എത്തിച്ചു ഈ അഖിലിന്റെ പുതിയ പുതുതായി പണികഴിപ്പിച്ച വീടിന് സമീപം വെച്ചാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് അഖിലിന്റെയും മറ്റു പ്രതികളുടെയും മൊഴി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കാനാണ് പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രാഖിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള മറ്റ് തെളിവുകളും ഈ പ്രതികൾ ഉപേക്ഷിച്ചായി പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിട്ട് കണ്ടെടുക്കാനും പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും വേഗം തന്നെ ഈ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമ്പൂരിയിൽ ഈ പ്രതികൾക്കെതിരെ വലിയ വലിയ രോഷപ്രകടനമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങ് ഇവരെ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ കയ്യേറ്റത്തിനുള്ള ശ്രമം ഉള്ളതായും പോലീസ് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു സുരക്ഷ അവിടെയും ഒരുക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ഏതായിരുന്നാലും ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതിയെ പോവാൻ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടി അമ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വധശ്രമ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കത്ത് നൽകും പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഉത്തരക്കടലാസുകളിലെ തീയതികളിൽ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ പേപ്പറുകളാണ് ആവശ്യപ്പെടുക ഇവയിലുള്ളത് ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ കൈപ്പടയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും തുടർന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ആവശ്യമെങ്കിൽ അതും നടത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം വധശ്രമ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് പൊതു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സമിതികളും അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ സംഘടനയും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന ഡാം സുരക്ഷാ ബില്ലാണ് ലോക്സഭയിൽ എത്തുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അണക്കെട്ടുകളുടെ മേൽനോട്ടം പരിശോധന നടത്തിപ്പ് പരിപാലനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സംസ്ഥാന സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ ചുമതലയിലായിരിക്കും അണക്കെട്ടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് നിയമപരമായ സംവിധാനമില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം പീഡനക്കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബിനോയ് കോടിയേരി നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിക്ക് തെളിവില്ലെന്നും കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ബിനോയ് പറയുന്നു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക അതേസമയം ഇന്ന് ഒഷുവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവുന്ന ബിനോയ് ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് രക്തസാമ്പിൾ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ യുവതി ആവശ്യപ്പെടും ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിനാൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രക്തസാമ്പിൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ബിനോയ
വൈറ്റില മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനിടെ ഗുരുതരമായ വിള്ളലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടും അത് മറച്ചുവെക്കാൻ നിർമ്മാണ കമ്പനി ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം രണ്ടു മാസം മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ വിള്ളൽ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചുവെന്ന് ജനകീയ സമിതി ആരോപിക്കുന്നു കാര്യമായി തകരാർ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലാണ് വൈറ്റില മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ പാലത്തിന്റെ ഗട്ടറുകൾക്കടിയിലെ ബ്ലോക്കിൽ വിള്ളലുകൾ കണ്ടെത്തി ഇക്കാര്യം നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ശ്രീധന്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കാര്യമായി എടുത്തില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം വിള്ളലുണ്ടായതിന്റെ കാരണം പരിശോധിക്കാൻ നിർമ്മാണ കമ്പനിയോ പി ഡബ്ല്യു എഞ്ചിനീയറോ തയ്യാറായില്ല പകരം വിള്ളൽ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചു ധനിയാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാലങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും കൂടെ കൂടി ഇതിനെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് വിള്ളൽ കണ്ട ശേഷം പണം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ഒരു ദിവസം പണി നിർത്തി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് നിർത്തി വെച്ചതെന്നാണ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പാലം പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ ഒരു ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പാലം ഇവിടെ പണി തീരും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അതേസമയം നിർമ്മാണ കമ്പനി ആരോപണം നിഷേധിച്ചു മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായ വേളയിലാണ് അപാകതയുണ്ടെന്ന പരാതി ശക്തമാകുന്നത് കുടിച്ചുക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അടുത്തിടെ നിർത്തിവെച്ച നിർമ്മാണം സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജനറൽ മാനേജർ ജ്യോതി ഘോഷിന്റെ ശബരിമല ഒരാർത്തനം ആർത്തവാനുഭവം എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകി പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ എം കെ മുനേർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഒലി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കി നാട്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം